。如果我跟你说，在台北监狱里面服刑的性侵暴力犯，他们的情绪控制能力比我们的大学生要好了很多，你们相信吗？从事心理学的研究，让我有机会到不同的地方，常常认识不一样的人。在过去几年当中，除了有机会能够跟大学生互动之外，台北监狱也是我常常进出的地方。刚刚所跟大家提到的是我们呃最近的一项研究结果，一开始的时候也有一点让我们惊讶：情绪，它到底是什么？它是好还是不好啊？你会想要拥有它吗？我从高中开始就在外面打工。很早就被告知，来上班的时候要把我的情绪留在门外。之后又学到“专业”这两个字的定义，很重要的一部分是没有情绪。碰到再无理的人，不可以生气；自己心里再难过，也不可以流眼泪。那是在职场上，回到家里跟家人起了争执，动不动对方就会说：“你不要这么情绪化，好不好？”情绪。一旦有了他，好像就变成了二等公民，讲的话再有理也没有用了。或许你会说：“啊，那是你的年代，现在的小朋友不一样喽，从小就经就是呃这个接受全方位的训练，是这样吗？”今年初，我们开始一项研究计划，是要教小学生认识情绪，发展他们的 EQ。上课的时候，我们就问小朋友：“生气是什么感觉啊？”你最近一次生气什么时候？记不记得？小朋友回答：不知道，没有。爸妈说不可以生气，老师说生气是不好的。情绪这样子一个不被人爱、没有人要的东西，为什么它在演化的过程当中还没有被淘汰掉？为什么它还可以存留到今天呢？原因很多，很重要的一个是它可以救命。也许救的没有像之前几位讲者那么多，但是还是可以救命。我曾经有一个病人是纽约华尔街上的女强人，她一开始来找我是希望能够更认识自己，能够发展她的领导能力，使她成为一个更好的领导者。她跟我分享，在这样子一个以男性为主的环境当中上班。是不可以显露出自己软弱或脆弱的一面的，所以长期下来会需要压抑这方面的情绪。在我们自伤的过程当中，他的婚姻起了变化，跟先生的感情变得不稳定。在一次争吵的过程当中，他先生拿起桌上的玻璃杯就朝他砸过去，他很快的闪开了，玻璃杯砸到墙上，碎片一地都是。那个时候，我问了他一句：“所有心理医生迟早都会问病人的问题 ，How did you feel？ 你有什么感觉啊？”他说：“我很生气，你怎么可以对我这样子啊？”我说：“还有呢。”他说：“我也很失望，这个人当初我嫁给他的时候不是这个样子的。请问有没有哪一些情绪是你们认为在这样的情境以下应该有，而他没有讲到的？”害怕，害怕的时候我们会怎么样？逃跑。生气的时候又可能怎么做呢？攻击对方。这时候如果情绪辨识错误，我们应该害怕而逃跑的时候，却以为我们很生气而去攻击对方，可能会产生很严重的后果。这位女强人长期的压抑。甚至转移他脆弱、软弱的情绪，以至于他已经不知道害怕什么感觉了。情况有点紧急，我不能在很短的时间之内教他重新经历害怕的感受，更没有这样子的机会让他在大脑当中重新建立这样子的回路。这是一张大脑的图，刚刚之前你们已经看过了。在这个害怕经历的时候呢，其实我们的身体是经由我们的五官、眼睛看到的、耳朵听到的等等，把周围相关的资讯经过我们的 thalamus 呃传到我呃我们的这个 sensory cortex 去做处理。刚刚所提到的海马回负责记忆，就会下载跟这些情境相关的一些记忆，把它送到杏仁核去做比对。杏仁核里面所储藏的是我们过去紧急跟害怕的经验，比对之后，杏仁核会决定危险的程度，然后再命令我们的 hypothalamus， 我们的下视丘去做适当的回应。
大家可以看到，在这样子的回路当中，过去的经验跟记忆会扮演非常重要的角色。而这个时候，没有时间再重新建立这样子的回路了，所以我们只好从认知着手，告诉这位女强人：下一次在这种这种情况发生的时候。你不管心里面有什么感觉，请你马上打电话给那万万。我们不断的演练，反复的练习，结果真的有一次，他们又吵架了。这一次，他先生拿出来的就是一把刀。事后，他跟我说，当时他很生气，啊，看着他犹豫了好几秒钟，但是因为我们。练习了好几次，最终他还是打了电话给那万万。还好，警察在七分钟之内就到了现场，避免了一个悲剧的发生。情绪可以主导我们的行为，决定行为的后果。正确的辨识情绪是可以救命的。当然，这是一个比较极端的例子。在比较不极端的一方面，我们过去的研究不断的显示，情绪跟我们的身体、心理健康，跟我们的。学习、工作表现、领导力、创造力都有密切、直接的关系。但是，情绪到底是什么呢？其实，它就是一种感觉，一种属于我们个人主观的感受。它会被很多东西影响，例如我们的想法，它也会造成一些不同的行为反应。就像打人，我很生气，因为我认为你骗我了，所以我就打你。我的认知可能有误，因为我误会你了。我的行为可能不对，因为再生气也不能打人呐、啊。但是感受本身是没有是非对错、好坏的。在美国，常常听到人家讲一句话 ：“You shouldn't feel that way。”你不应该有这种感觉。我很不喜欢听到这句话。这就好比我跟你说：“我好冷哦。”你说：“哎，你不应该这么冷哎。”这个是属于你个人的主观感受，没有人有权利可以告诉你你这样的感受是对还是不对，是好还是不好。这时候你可能会想到监狱里面的暴力犯，不就是情绪出了问题才会做出这些事吗？我回想到在台北监狱里面跟他们做评估的时候，我会问同样的犯人同样的问题：你当时做这样的事情的时候什么感觉啊？他们不加思索，很快的就说：“知道啊，就被送。”我继续问：“那要怎么样做，你才会感觉比较好一点呢？”他说：“知道啊，也是不加思索，我把他扁一顿就好过多了。”相对的，我们的大学生，当我在问他们：“你有什么感觉？”大学生说：“不知道。<笑>”那怎么那样做，你才会感觉好一点呢？不知道。这样子看来，监狱里面的受刑人好像真的比我们的大学生在情绪的辨识跟调控方面都要好了很多。问题是出自于你如何表达你的情绪。所有的感受都是 OK 的，但是我是可以生气，但是不能打人。我们教导小学生 EQ， 这也是很重要的一环，如何正确辨识你的情绪，而学习正确的方式将它表达出来。所有的 feelings。都是 OK 的，并不是所有的认知都是正确的，所有的行为都是可以接受的。But all feelings are OK。虽然所有的 feelings 都是我们主观的感受，还是有一些我们所谓的基本情绪，是每一个人经常性都会拥有的。这是跨文化的。今天当你在面对一个跟你生活背景、个性甚至语言都完全不一样的人的时候，我们还是可以在他们的面部表情上。正确的辨识出这基本六基本的六种情绪，其他的情绪可能会因为文化、生长背景不同而有所差异，但是基本情绪是个人每一个人经常性都会有的。每一次用中文讲到这边的时候，就会听到人在底下窃窃私语，喜怒哀乐，喜跟乐是同一个系统的，所以因为我们会讲中文，可以猜到三个基本情绪，其他三个呢？惊讶、愤怒、恶心，每一个人经常性都会经历这样的情绪，但是所经历的程度跟表达的方式会因人而异，也会因情况不同而有所不同。我曾经呃有一个同事，他是儿童心理学家，也是一个很典型的美国人。讲到这个，他就问我：“哎、欸。”
你多久哭一次啊？我说一年一两次 ，maybe 三次。他说啊 ，That's so unhealthy。显然你们不这么觉得，对不对？他说：“我说，那那那那你你一年哭多少次啊？”他说：“我是三天一小哭，五天一大哭。”这样有比较健康吗？都是悲伤，并不是每一个人每一次感受到悲伤的时候都一定会流泪，甚至大哭。程度跟表达的方式会有所不同。我刚刚讲到，这个是每一个人经常性都会有的。你们看到这六种情绪，能够回答我，甚至回答你自己，你最近一次经历这个情绪是什么时候吗？如果你说我记不得了，甚至几个月、一年都没有了，那并不代表你没有经历他们，而是代表你没有忽，你没有注意到他们的存在，你忽略了他们的存在，甚至压抑或转移了他们。我们再看到这呃六种的基本情绪，其中只有一种。是快呃是正向的，就是快乐、惊讶，可好可坏。其他的四种都是负面的情绪，没有人喜欢负面的情绪，他感觉不好。但是他们确实有他们存在的价值跟他们的必要性，因为他们可以预警，让我们知道如果你再不做一些改变，可能会有危险啊。就像痛的感觉一样，没有人喜欢痛。但是如果我今天不小心把我的手放在热炉上面，没有痛的感觉，我就不知道把手要抽回来。很可惜的是，在现在，特别是已开发的国家，有一个趋势，大家都很努力地抗拒经历这些负面的感受。前一阵子我在美国走进一家 drug store， 那边的 drug store 就有点像台湾的屈臣氏，不止卖的是药，很多生活的用品都在那边卖。我进去之后就忍不住照了这张照片。一整面墙上面卖的都是止痛药 （pain relief）， 我们所谓的 OTC over the counter drugs， 随手可得的成药。在成药的销售量上面，在过去的几年当中，止痛药每一年都是第一名。问题来了，然后呢？你吃了止痛药之后呢？问题就没有了吗？也许。但也有可能问题会变得更严重，就像呃痛的感觉一样。之前我在做呃紧急救护人员，就是在救护车上面的这个呃 EMT Emergency Medical Technician。到了急救现场的时候，不管当事人经历多大的痛苦，我们也不能给他任何的止痛药或是麻醉药，因为给了之后。没有痛的感觉了，可能会判断错误、延迟急救，甚至急救错误。负面的感情也是一样的。当你去逃避它，当你去忽略或压抑它的时候，问题不见得就不见了，它可能累积的更严重。最近在社会新闻上，常常听到有些人莫名其妙的就爆发了，做出一些惊天动地的事情。很可能原因之一是因为他们长期的压抑。负面情绪所给他们的警讯，其实，呃，这个负面情绪哈、哦、很重要。It's here to stay， 它是不会被淘汰掉的。那既然我们没有选择，是不是可以尝试用一种不同的角度来看它呢？其实他们没有这么可怕，或许有的时候可能很强烈，但是持久性不高。曾经有个病人跟我讲。哇，我努力，我压抑，忍着不哭。我说为什么？他说因为我怕我一哭就停不下来了。我跟他讲不用怕，不可能。<笑>请问你有没有听过或认识哪一个人是一旦哭起来之后就一直延续哭下去没有止境的呢？情绪不持久，这个是情绪的本质。因此，没有永远的快乐，也没有永远的悲伤。其实情绪的存在，也可以让我们生活中一些美好的事情变得更鲜明。试想，一个从来没有失去过的人，他对于“拥有”这两个字的体会也会比较有限。我们与生俱来有这么多不一样的情绪，就像画盘中的色彩一样。如果我们愿意去多用一点颜色，用心去经历每一种感受。或许
Just maybe, 我们可以创造出更多彩多姿、更丰富的人生。谢谢大家。